Hello, Jessica. Hello. Hi, how are you? Fine, fine thanks. Okay, welcome, welcome. Hello, Tatiana. Hi, teacher. Hi. Okay, welcome, welcome. Nice to see you here in class. Okay, we will begin here in about maybe one minute, okay, at one o'clock. So thank you for being punctual, right? Thank you for being punctual. Pancho significa puntual, right? Pancho. Okay. All right, so thank you. Let me see in... Okay, we have some people joining right now. We'll begin here in just about one minute. Hi, teacher. Hi, hello. Let me see. Okay. Are you finished with the platform, Jessica? Hola. Ya terminó usted con las tareas de la plataforma. Sí. Okay, great. Yeah. What about you, uh, Tatiana? Are you finished? Yes, teacher. Okay, great. All right. Una vez más, recordarles que por favor cumplan con el requisito de terminar las tareas en la plataforma. Ok. So, ya me confirmó Jessica que ya terminó. Tatiana, usted también. What about you, Jancy? Buenas tardes. Ay. Todavía no me faltan solo como dos para terminar, pero ya voy por la por los cinco. Okay. Ya casi lo termino. Solamente me falta lo que es el El último, como el... Uh, section five. Ajá. Uh -huh. Okay, no problem. Thank you. Hi, good afternoon. Hi, hello. How hello. are you? Hi, fine. All right, great. Nice to see you here in class. Yeah. We're getting the rest connecting here. Let me see. How's everyone doing? Everything okay? I see you got a haircut, Ricardo. <laughs> yes. <laughs> All right. All right. So today we're going to do some topics here, right? And uh, we will cover these topics today. This will be basically the topics that we will do today. Remember, ya estamos en la sección 5, right? We are in section 5. And todavía nos quedan unos días para terminar todo, but we will finish by Monday. Y el martes sería el día donde cualquier consultas o anything that you would like to cover, we can review. Podemos revisar <coughs> algunas cosas, incluso algunas preguntas sobre eh, el examen final. The last exam. So, there are six sessions. Hello, Adriana. Hello, teacher. Good afternoon. Hi, welcome, welcome. Okay. All right. Let me see. 
bueno, como no sé si pueden ver, algunos que están en computadora pudieron observar que eh, entró administración aquí a la clase, right? Y en ese momento aproveché para recordarles que tienen que terminar la plataforma, right? Yes. So, recuerden que ellos observan también eh, si uno como docente, right? Como yo, como facilitador, le estoy eh, recordando sobre la plataforma, right? Y yo sé que algunos, incluso ella estaba allí cuando algunos me confirmaron que ya terminaron y algunos que van por la sección 5, right? Mientras estaba administración en la clase. Ya no está ahorita, pero yo pienso que eh, quizás si veo, si y veo ya para mañana que algunos todavía no han terminado ni la 4, yo pienso que eh, en frente de administración le diría que eh, quizás uh, darle, quizás decirle de que yo traté, es todo, right? yo traté. Right. So, eh, incluso, um, let me see. Hello, Tammy. Hello, teacher. Okay. Eh, vaya, ayer logramos solventar ese, ese inconveniente en su situación, ¿verdad? Sí, teacher. Okay. Eh, le quiero decir que estaba, eh, administración me notificó que aún eh, no, ha, no, ha, no ha logrado el requisito de la sección 4. ¿Alguna razón por la cual todavía no ha terminado la sección 4? Por la computadora, por la computadora. No he tenido acceso a ella. Intenté desde el teléfono, pero como no tenía mucho internet, no me cargaba sí. las, las, plata, la plataforma. Y cuando yo escribía lo, las actividades, no me salía que las había puesto. Así que por eso, esa razón es por la que no he terminado la okay. plataforma. Pero ahorita, después de clases, yo finalizo. Ok. Porque quedé algo sorprendido cuando yo miré esa sí, calificación, sí. ¿ok? Sí, yo sé, y, y le iba a pedir disculpas por eso, pero sí es cuestión de, de la computadora, como la utilizamos dos personas y la otra persona pues también tiene cuestiones académicas en la universidad. Okay. Pero ya yo tengo la computadora, al finalizar la clase yo termino todo. Ok, Tammy, ok, muchas gracias entonces. Le agradezco a usted por haber abogado también. Sí, yo hablé con administración de, en su, de, de parte de usted, ok para que se le diera la oportunidad de seguir con la beca, ¿ok? Y espero, bueno, allá usted. Ya Le queda... agradezco. Okay. No, no, no se preocupe okay. porque yo sí right. voy a seguir, <ríe> okay. como sea. All right. Gracias, Very teacher. good, all right. Very good, all right. Very good. Ok. Let me see. Ok. Eh, recuerden que en, en, lo, en lo que yo les pueda ayudar, con gusto lo hago. Nomás espero su respaldo en el mínimo requisito que es completar la plataforma. Ok, so, si alguna inconveniente no tengan pena de, de compartirlo conmigo porque yo me contacto directamente con, como dicen, la, la parte arriba administrativa, right? <ríe> so, voy derechito ahí. So, cualquier inconveniente, you just let me know. Ok. And, y así podemos trabajar de mejor manera. Ok. Now, um, let me see. Today's topic. What is today's topic, uh, Jessica? For today. Jessica, hello. No me fijaba que tenía apagado el micrófono. Ah, uh, okay, no problem. Can you give us um, the topic, please? What time is it? Vocabulary cities. Very good. Vocabulary cities, right? Yes. Cities son ciudades. We're going to see a little bit of vocabulary also, and we are going to focus with time. Time. Time se refiere al tiempo, al tiempo, okay? We are talking about time. Now, remember that when we talk about time, cuando hablamos de tiempo, 
Estamos hablando de números, right? We're talking about numbers. Sea lo que sea, sea digital <coughs> o sea uh, con agujitas, el reloj, with needles, we're always going to talk about numbers, right? Numbers. The difference is, how do we, there's just a little bit of words that you have to understand. Hay algunas palabras que deben de entender cuando hablamos de tiempo. Okay? And that is some of the things that I'm going to tell you today. Now, um, today is Wednesday, August 11th, 2021 or 2021. And today is class number 13. Nos quedan tres clases. Les quedan dos a ustedes para terminar todo. Okay. Aquellos que ya terminaron, no para repetirlo de nuevo, yo pienso que ya les salió la solicitud del el diploma, ¿verdad? Para aquellos que ya terminaron, ya les sale la solicitud para el diploma. Sí, eh, teacher, ya sale. Very good, right? Recuerden esto. Pueden adquirir el diploma y todo, pero si no completan, no procede para el siguiente módulo. ¿Ok? Si no completan la plataforma. Now, Um, we are going to talk about time today and let's look at this. Okay. Now, I know, yo sé que muchos de ustedes quizá no usan un reloj con agujitas, right? Es digital a la majority of you, right? But you have to understand that you have to be able to read The clock. Tienen que saber también que es importante saber leer un reloj. Ok. Because when you go to the United States, en los Estados Unidos o en otros países, hay relojes públicos y son de esta manera. All right. If you go as a tourist, right. Análogos. Yes, there you go. They are not digital, right. Aquí si uno tiene un reloj de, de pared, se va la luz, se perdió la hora, right? Y ahí uno tiene que estar apretando y cambiando, right? But if you have one with on the wall, en la pared, with the needles and the battery, ese aunque se vaya la luz sigue, right? So it's important to be able to read the clocks, okay? Now, ¿cómo leer un reloj? Right? Hay algunos que todavía no saben, right? And it's important to be able to give the time. Es importante cómo dar el tiempo o cómo pedir el tiempo, okay? What time is it, right? What time is it? Like, like we saw here, what time is it? ¿Qué horas son? When you answer, it's important to understand ¿Dónde están las agujas? ¿Ok? Now, esto está en la sección 5 también eh, de las tareas. En your manual. Let's look at this. Veamos aquí este. Let me see. Ricardo. Yes, teacher. Can you read a, where it says a clock till half past? La parte roja. Ok. O clock. Five past, ten past, quarter past, twenty past, twenty-five past, half past. Very good, thank you. Okay. Now, when you look at this clock, pueden ver que está la mitad sandía y la mitad naranja, right? Yes. <laughs> so we have one side that is red and one side that is orange in color or yellowish orange, right? poquito amarillento ahí, and notice here, desde las 12 hasta la media o hasta el 6, se utiliza el past, past, del 31 al 59, se usa el to, el to, but let's practice, let's practice, if If it's um, if I say this, if I say this, I 
hay diferentes formas de decirlo. Okay, there are two different ways. It's 1205. Yes. Okay, it's 1205. Okay, oigo un niño quien tiene el micrófono. Okay, is it Ricardo? Okay. All right. So we have 1205. 1205. 1205. 1205. 1205. Or we have. Where's my. 1205. Or. Basado al, al dibujo que está aquí. ¿Cómo la sería la otra forma? Vamos a ver. Lo voy a hacer que piense. Más de la mitad de su cabeza. 12, 5, pass. Sería 12, 2, 5, 2. 2, 5, 2. Ok. Ok, ¿alguien más? Very good effort. Buen esfuerzo. Thank you. Anyone else? 12, 5, pass. Ok. ¿Alguien más? Good effort, oh, thank you. Is it fine? Ok, se oye bien. Se oye... Ok, Ingrid, se oye bien estático, se oye como... Ok, so I'm sorry. Ingrid. Ok, se oye bien uh, estático y distorsionado. Ok, let me see. Um, ¿Alguien más que quiera tratar? Adriana. Five past twelve. Okay. Five past twelve. Dijo Adriana. Okay. Okay. Alguien más? Okay. Voy a llamar Nidia. What time is it? Yo le digo, what time is it here? How will you say it? Basándose a la, a la um, al chart aquí. Five past twelve. Okay. Yancy? 12 and 5 past. Okay. Okay. Let me see, Tatiana. It's 12, 5 past. Okay. Okay. Ricardo. It's 5 past 12. Okay. Okay. It's a clock. It's a clock. Okay. Is it clock on five? Okay. All right. Estoy escuchando. Nomás estoy escuchando. Okay. Christian. Based on this yes. chart, how would you say this? Basándonos en este chart. It's 12, five past. Okay. It's 12, five past. Okay. Carolina. It's 12, 5 past. Okay. Okay. Um, Mayensi? It's 12, 5 past. Okay. Jenny? Valencia? It's 12. Bye. Bye. Okay. All right. Let me see. Ingrid, ¿ya se le mejoró el, el, el audio? Ingrid. Vamos a ver. Okay. Danubia. 25 to 6. 25 para las 6. Okay. Quería esta hora. ¿Cuál? Ah, perdón, a las 12.05, perdón. Ok, sí. base, basándose a la gráfica que está aquí, rojo. Y... Ajá. How would you 20... say? No. Ah, 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 no. Five past 20. Cinco pasadas a las 20, ok. All right. <laughs> <Two hours. laughs> ok, ok. 
All right. All right. Eso no más quería, quería ver. All right. So thank you for your participation, everyone. Okay. So aquí estamos para mejorar. So don't worry if you said it incorrectly. It's five past twelve. Okay. Five past twelve. All right. Son cinco pasadas de las doce. Algunos me dijeron las doce pasadas de las cinco. Right. Some of you said it's twelve past five. Entonces está diciendo son las doce pasadas de las cinco. So remember, we are doing el número este es el que está pasado de la hora. So vamos a decir it's five past twelve. Cinco pasadas de las doce. All right. La primera es, it's 12.05. El O, ok, <coughs> nomás se, se usa para el 01 hasta el 09. Acuérdense de eso, ok. El O se utiliza only para el 1 hasta el 09, o sea, minutos, ok. Ya después ya no se utiliza, ok. No se utiliza el número cero. No se dice cero. Son las um, cero cinco. No. Right? Si estuvieran en una. Eh, en la militar, sí. All right? When you are in the military. Ahí sí se puede utilizar el zero. All right? Porque son horas militares. O como le dicen, las horas de 24. 24 hours. Right? But in a, in a área común. Como ahorita, you do not use zero, you put O, se pone el O, para distinguir el zero, ok? So, haber dicho eso, what time is it here? What time is it there? Las dos formas. It's three of night. Mm -hmm. And it's night past three. Okay. Vamos a ver. Christian? It's three of night. It, it's night past three. Okay. Very good. Very good. ¿Alguien más que quiera decirlo? Is three or nine past? No. Is mm -hmm. three mm -hmm. or nine? Okay. ¿Y la otra forma? Es, sería it's Is como si nueve, ¿verdad? Is no, is nine past nine. Son las nueve pasadas de las nueve. Ok. <laughs> ok, repeat it again, Jessica. Is three, is three past of nine. Ok, son las tres pasadas de las nueve. Mm. Ay, no sé, ya me confundí. Ok, remember. Is three, is three oh nine. Okay, three oh nine. Mm -hmm. It's nine two two two. Mm -hmm. Estamos no, en este lado, nine, right? Uh -huh. It's nine. I know, no, no, no. Oh, no, 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 no la voy a dejar que tire la toalla, Jessica. Jessica, look. Son las tres y nueve, right? ¿Verdad? Ya me lo dijo en inglés. It's three oh nine, right? Son las tres y nueve. Entonces, este número es el que se va a utilizar, que son pasadas de las... Tres. Ah, vaya, entonces dígalo en inglés. Uh, it's nine past... Eh, is nine 
past three. Eso, very good. I see, ya ve? Very good, Jessica. Very good. Yo pensé que iba a quebrar un vaso. <laughs> no, very good. Remember, es el último número. Lo que utilizamos pasados de las tres. So it's nine past three. Very good, Jessica. Very good. <clears throat> Excellent. Now, um, all right. Now this one. Eh, mm -hmm. Who wants to do it? ¿Quién la quiere hacer esta? Let's go practice. Let me see the It's eleven oh six. It's six past eleven. Very good. Excellent. Good job. Good job. Excellent. All right. Now, this is dealing with the zero. Aquí estamos hablando con los del cero al uno al nueve, right? So, let's continue. Remember, from this side, de este lado, <clears throat> is past. When we use this side, utilizamos el two. Vamos a practicar ese lado. And remember, cuando son en punto, antes que llegue al otro lado de, de, de la moneda, when we say en punto, o clock, es cuando es en punto. Ok, let me see. ¿Qué horas son aquí? 12 o'clock. 12 o'clock, very good. Excellent. What about this one? One o'clock. One o'clock, very good. Y se escribe así, one, así como está allí, one y luego la apostrophe, clock, one o'clock, all right? We're talking about, ahí no sabemos si es de la mañana o, o de la noche, right? De la mediodía, right? Or aún en la mañana. We're just saying la una en punto, okay? One o'clock, okay? Everything, todos los que caigan en fijos, como decir, um, vamos a ver esta. <coughs> Two o'clock, letter A, vean la letter A. Two o'clock, okay? Letter B, Christian. Uh, 12, uh, 25. Mm, okay. Creo que no me escuchaste cuando di la indicación. Okay. Let me see. Um, Tatiana. It's, it's five o'clock. Very good. Excellent. Very good. Letter C. Jessica. El segundo reloj. Letter C. Letter C. Ah, okay. Nine o'clock. It's nine. Nine. It's nine o'clock. Excellent. Very good. Very good. It's nine o'clock. Adriana. Letter D. Letter D. It's eleven o'clock. Very good. Excellent. Excellent. Let me see. Um, Raquel, letter E. Three o'clock. It's. No se nos olvide el it's. It's. Right? It's, it's three o'clock. Very good. Y el it significa son las tres, right? Very good. That is complete. Thank you, Raquel. Letter F. Vamos a ver si hoy está aquí. Christian, letter F. It's six o'clock. Excellent. Good job. Good job. Now, esto es porque está en el punto, right? Six o'clock, three o'clock, five o'clock. And we always say it's. Son las cinco. It's five o'clock. Okay? So ya hicimos el, el o'clock. Now. <laughs> El otro punto. ¿Cuáles serían las dos formas para esto? It's, it's one. Ok, it's. One half pace. Ok. Ok. Cerca. 
Okay. Anyone else that would like to try it? It's half past sorry. Okay, cerca, close. Además. It's half past one. ¿Quién dijo eso? Danubia. Ay. Very good. Ay, Danubia. Yes, yes. All right, very good. <laughs> yes. <laughs> right. Sorry, digo, wow, wow. Yeah, right. <clears throat> yes. Yo digo, okay. son las 30 pasadas las 30, right? Yes, right. yes. Very good, right? Okay. Very good. Danu Danubia, can you repeat it, please? It's, it's half past one. Very good. It's half past one right well, media pasada de la una right it's half past one y la otra forma la más simple it's one thirty one thirty very good excellent it's one thirty all right son la una y treinta it's one thirty Remember, aquí estamos viendo números, right? Very good, Danubia. Excellent. Thank you. It's half past one. Cuando hablamos de half past, el número que viene es el número que está al principio. One, y aquí está escrito. <laughs> Now, if I say, if I say this, Jessica. It's six al half past six. Son seis pasadas de las media a las seis. Mm. Okay. Um, otra vez, Jessica. It's al it's Half. 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 It's half. Six. Past mm -hmm. six. Vaya, very good. Ahora sin tanta pausa. It's half past six. Ya ve. Como que ya lo sabe. Very good, Jessica. Well done. Okay. Let me see, Adriana, la forma ahora completa, sin el past. Okay, ¿de cuál es, teacher? This one. Ah, es que hasta ahorita me parecieron. Okay. Okay. It's half past, um, it's half past six or okay. it's six, sorry. Very good, excellent, excellent, good job, good job. Now, ahora sin ayuda. Okay. Voy a empezar a llamar nombres a uh, Raquel. Las dos formas. Hi, teacher. Hi. Okay. It's half past eight. Okay. Y, uh, it's, it's eight to eight. Very good. Cool. Excellent. It's eight to eight. Excellent. Good job, Raquel. Excellent. Good job. Ingrid. Okay, teacher. Um, it's half, half past uh, 30. ¿Cómo es? 30. ¿Son 30 pasadas las 30? No, x x half, ¿cómo es? It's ¿Sí? half past 30. Mm. Ok, cerca. All right, let me see, Tatiana. It's half past nine. Very good. It's 
It's 9.30. Okay, very good. 9.30, right? 9.30, right? Or it's 30 past 9. Okay, Ingrid, no se me vaya porque le voy a poner otra. Okay, Ingrid. Sí. It has 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 past two. Y el otro is two thirty. That's all. Very good, Ingrid. Perfect. Good okay. job. Good job. Excellent. Now, that's how you say it. Remember, cuando usamos el half past, el número que sigue es el primero que está aquí. All right. Remember, it's half past. Ahí estamos diciendo son las medias pasadas de y luego el número que sería el 2 o cualquier número que esté enfrente, right? It's half past 11 or it's 11:30. Sure. Son las once y media, right? You can say it both okay. ways. Now, el 2 el 2 el 2 va desde las 31 en adelante, right? In the second half hours. Yes, is the other part. Okay. okay, now here, vamos a ponerle así. Mm -hmm. <clears throat> ah, voy a poner esto. Antes que vaya ese, ese otro. Mm -hmm. <clears throat> Y aquí. It's quarter four. It's a uh, quarter it, past four. It's it's a uh, quarter. It's a quarter past four. Okay. Very good. Very good. It's a quarter. Lo voy a escribir aquí. It's a quarter past. Four. Okay. Un cuarto pasada de las cuatro. All right. Uh, it's a quarter past four. All right. Le voy a cambiar número. Mm, tu, 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 tu. Mm, ¿Quién lo quiere hacer? Who wants to do that one? It's a quarter past three. Okay. Thank you. All right, hold up. Quarter past three, okay. This one, Carolina. It's, it's a quarter past four one. Mm, ¿Por qué está haciendo el cuatro? Ay. It's a quarter past one. Very good, excellent, very good, excellent. Teacher. The quarter past one, yes. Can I, can I say it's one fifteen? Yes, that is correct. Okay. It's one fifteen. Eso sería la segunda forma. Very good. It's one fifteen, right? Fifteen. All right. It's one fifteen. Now, vamos a ver. Let me see. Who can I call on? Mm -hmm. Jessica. It's nine quarter. No. It's a quarter past eight. Okay, very good. <clears throat> y la otra forma? It's eight. It's fifteen. Very good, very good, Jessica. Okay, very good. Good job, good job. It's 8.15, it's a quarter past eight, right? Cuarto pasada de las ocho, or ocho quince, 8.15, okay? Now, let's go to the two. Um,
<risa> no, sí, así. Después lo voy a complicar un poquito. But first, ahí. What time is it utilizando el to? Sin que yo les diga nada, vamos a ver. It's 25 tonight. A ver. It's 25. 25 to 10. Ah, ok. To 10, yes. All right, vaya pues. All right. 25 to 10. 25 yes. para la. Aquí es para las. Yes. Two. Ok. okay. So ya no utilizamos el past, sino que el to. Cuando pasamos de la media, lo amarillito, lo anaranjadito, ya utilizamos two. el to. Ok, Use como two. lo pueden ver. All right. To. Yes. All right. Or, ¿qué hora son? It's 9.35. Very good. It's 9.35. Ah, right? It's 9.35. Now, thank you, Ricardo. Now, I'm going to call on someone. Alguien más que le voy a cambiar aquí el número. Right? Okay, let me see. <laughs> Nidia. It's 20 to 11. Okay. It's 10.40. Okay, very good. Very good. Excellent. It's 20 to 11. 20 para la 11, right? Very good. 20 to 11 and 10.40, right? 40. Very good. Now I'm going to change it here and I'm going to put Okay, vamos a ver. Jancy Beatriz. It's it's one It's one five. It's one five two. Okay. Uno cinco dos. Okay. No, no sería. Sería X. 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 In sixty five two one. Ok. Ok, cerca. All right. Sí. Mm. Is ten. Uh -huh. Two, one. Per, um, ok, cerca. Diez para la una, dijo. Right? Okay. It's ten to eleven. Two, two. Ah, very good. Carolina, can you repeat it again, please? Carolina. Extend to two. Very two. good. It's 10 uh, six. to 2. 10 para la 2. Right? All right. Very good. It's 10 to 2. Yo puse el número. Tengo que escribir eso. All right. It's 10 to 2. 10 para la 2. Or? It's 1.50. All right. La 1.50. Right? 150. 150. 50. All right. 50. Yes. It's 1. 50, all right? 50 significa 50, right? Yes. All right. Okay, let me see. Yancy, one more, one more for you, okay? Vamos a ver. Sería X3. Uh -huh. eh, 
No, X stand to three. Okay. It's ten to it, four. It's ten <coughs> to four. Very good, right? Diez para las cuatro, no diez para las tres, right? Diez para las cuatro. Very good, all right, Jancy. Ten to four or six. Six. Three. Very good. Three fifty. Fifty. Sixty. All right. Very good. Very good. Excellent. I see. Yeah. See. Very good. Very good. Now, what about this one? Okay. Let me wait a selection. Ah. Mm-hmm. Raquel. Hi, teacher. Hi. It's quarter. It's a. It's quarter to. It's a quarter to mm -hmm. one. Very good. Or. Or it's twelve. It's twelve past forty-five. Mm. Recuerden que si la aguja está pasada de aquí ya no utilizamos el past. Uh, sí, okay. sí. Okay. Vaya, me dijo es a quarter to one, right? Ahora. It's a quarter to one. Okay, ahora. Simple. Eleven forty-five. Mm, la once, ¿so? Twelve, twelve. Okay, very good. Sorry, it's twelve forty-five. Very good. Twelve forty. I see forty-five. Excellent. Thank you, Raquel. It's a quarter to one. Okay. Thank you. Right. Un cuarto para la una, or twelve forty-five. Right. O doce cuarenta y cinco. Okay. So, así decimos, cuarto para la, para la una, right? Cuarto para. All right, let me see. Jessica. It's six. Mm -hmm. It's no primero la otra. It's siete o seis. It's three. No, don't help her, Ricardo. I'm so te la voy a cambiar. All right. I'm sorry, pensé en voz alta. All right. No la escuché. All right, go ahead, Jessica. It's six. It's six. Fifteen. Two. Very good. Hey, la otra forma. It's past. Este. Eight. No, it's 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 Okay. All right. Can somebody help her? Let me see. Voy a llamar a Tatiana, que la veo ahí calculando ahí. Tatiana, can you help Jessica? Eight. 
S is half past a six. Mm -hmm. Okay. Okay. Carolina. Is it six sixty two or it's a uh, eight to seven? It's eight. It's eight. Eight. Eight to seven. Very good. Excellent. Right. Ocho para la siete. Ocho para la siete. All right. It's eight. Seven. Okay. So when you look at the clock, it's only six twenty dollars. Faltan ocho para las siete, right? So in English, it's eight to seven. Eight to eight to. Remember, cuando esta aguja pasa del treinta y uno, utilizamos el to. Ya no utilizamos el pass. Teacher. Yes. Eh, aquí en esta última que estamos practicando de, de la 652, ya no. El A solamente se utiliza cuando es Quarter. un cuarto. Un cuarto, sí. Quarter. Yes. Solamente ahí. Sí. Ah, bueno, gracias. ¿Vale? Como por ejemplo, Carolina, en español, right? Usted dice. Un cuarto, dice un cuarto, ¿verdad? Para las cinco, dice un. No dice son cuarto, dice un cuarto para la una. Pero cuando uno dice la hora, son las ocho quince o doce cuarenta y cinco, ¿verdad? No dice doce un cuarenta y cinco. Entonces, ahí se omite el A. Se quita el A. ¿Ok? Teacher. Yes, Ricardo. Eh, en inglés no existe quince para las ocho. Es un cuarto para las ocho. You can say it that way. Sí. Okay. You can say a quarter. Puedes decir un cuarto y a uno ya está diciendo que está diciendo quince. Right? Ah, Pero yeah. sí lo puedes decir. Right? <coughs> There's no problem with that. No hay ningún problema. It's 15 to tonight. Yeah, tonight, digamos. Quince para las nueve, right? Okay. Si la hora fuera así. Eight forty-five. All right. You would say it's fifteen to nine. Or I can use four. this foreign. Okay. Yes, you can use. Puedo utilizar el número quince también. Or un cuarto, right? Un cuarto okay. para las nueve. Or fifteen to nine. You can use both, Ricardo. No okay, problem. thank you. All right. Now this is time. All right. No sé si algunos de ustedes nunca han visto esto en algún antes. Yo sé que usted ya había visto las reglas del tiempo antes en alguna clase de inglés. No, nunca. Carolina. Tampoco. No, Okay. All right, so I knew, yo sabía que esto era va a ser nuevo para algunos, porque cuando toco este tema, como que, <clears throat> como que no se da, right? So, it's important to know it, right? Especialmente si viajan, right? Dan la hora mala o, sí, el vuelo sale a tal hora y llega la persona, ¡Eh! ya pasaron 10 vuelos y ya, ya, ya se perdió, right? Se perdió el aeropuerto, mira, pero tú me dijiste, ah, sí, I forgot my friend, right? I forgot <laughs> mi amiga o mi amiga del alma, right? <laughs> Sorry, right? Más bien, si me compromete ir a traerlo al aeropuerto. Yeah, right. Be like, okay, ya llegaste y, y cuando viniste. <laughs> Hace tres horas, dice, right? Three hours ago, right? <clears throat> so remember, it's important to know the time and the date because when you travel, when you travel or visit other countries, y está en el aeropuerto, están diciendo las horas, your flight leaves in, in 15 minutes. Y dice, ok, uh, it's, it's 12, y dan el tiempo, la hora. And everywhere you go, it's important to know the time. Ok, now, um, I hope you take it, espero les tomen nota y captura. All right. Now, look at number one aquí para la práctica. Number one. Let me see. I'm going to call. Vamos a empezar con Ricardo. Ricardo, number uh, one. 
Okay. Um, it 20, 20 past six. Okay. Or? Okay. Or six twenty. Very good. Excellent. Excellent. Six twenty. Thank you. Very good. Number two. Let me see. Let me see. Mm. Tammy. Okay, no respuesta. Jenny. Jenny Palencia. Okay, no hay respuesta. Mayensi Noemi. Hi. Hi. Can you do number two, please? Sería X Extend eh, Extend Pass Four. Okay. Okay. Thank you for participating. All right. I didn't put you at a Mayensi. Let me see. Mm, Nidia. Is 10 20 or is 20 past 10? Perfect. Very good. Very good. Excellent. Adriana, number three. It's 9 20 or it's 20 past 9. Very good. Excellent. Excellent. Good job. Christian, number four. It's twenty to one. It's it's e twelve forty. Very good. Excellent. Excellent. Good job. Good job. Well done. Now what I have here. I didn't know that this was gonna take a long time. Let me see. Okay. In the morning, pueden ver esto aquí si quieren tomar captura. In the morning, en la mañana utilizamos AM. 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 Right? Noon, <coughs> noon significa mediodía, como las 12, mediodía, right? Noon. PM, ya estamos en PM, PM. In the afternoon, en el mediodía también se le llama de las dos formas. At noon, noon, prácticamente clases son las dos en punto. O'clock. Oh, okay. Yes, it's 12 o'clock. So, cuando dice, I have, I eat lunch at noon, está diciendo prácticamente que las dos en punto. All right. This is in the afternoon, en el mediodía. El mediodía puede ser dos y media, una, ¿verdad? Puede variar, pero noon es específicamente a las dos. Está dando usted referencia que es 12 o'clock. In the afternoon, PM. PM. In the evening, PM. Notice, no se utiliza en in the night. Se usa at night. All right? At night. PM. What is midnight? ¿Qué significa midnight? Medianoche. Very good. Very good. Y ahí estamos hablando AM. AM. Right? AM. O estamos hablando prácticamente a las 12, pero no del mediodía, sino que <ríe> at midnight, right? Ya cuando llegamos a las 12, ya estamos a medianoche. It's a.m. Okay, so remember that. This one right here. What time is it? It's to any... Okay, dale, Ricardo. Okay. It's 20 to 10. Okay. Or? Or yeah, it's 9 40. Very good. Excellent. All right. Let me see. Jessica. The it, next, this one right here. It's 5 10. Okay. Or? Or it's. 
is ten past of. No, va a decir el off. Um, sí, is past. Empecemos de nuevo. It's ten. It's ten. Five. Diez cinco. Ok. It's ten. Past. It's ten past. Six. Five. Ok, very good. Dígalo de nuevo. It's. It's. Ten past six. Five. Otra vez. It's ten past five. Excellent. Very good. Excellent. Well done. Um, Tatiana, next one. It's it's three half half past. Mm, so, mm, okay. Busque la estructura, por favor, Tatiana. Ok. Voy a regresar a usted. Carolina, next one. El otro reloj. A ver, dele, Tatiana, dele, 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 Tatiana. All right, very good. O. O. It's three. Three, sorry. Excellent, very good, Tatiana. Oh, sí, está diciendo Tatiana, yeah, ya puedo. It's a very good, right? Carolina, next one. It's five. Uh, sorry, five. Mm -hmm. Or. Or. Ay. Oh, 25 to 6. Excellent. Good job, Carolina. Very good. Very good. Excellent. Yeah, but you did it. You did it, right? You did it. Excellent. Next one. Sigue Adriana, luego Raquel. Ok, dele, Adriana. It's 6. Five or it's five past six. Very good, very good. Six or five or five past six, right? Very good, Adriana. Um, Raquel. Okay. It's it's a quarter past eleven. Okay. Or is um. It's uh, 11, 15. Very good, Raquel. Well done. Well done. Nidia. Thank you, Raquel. Luego sigue ya. It's, it's 4, 10. Okay. Or is 10 past 4. Very good, Nidia. Well done. Very good. Yancy, Beatriz. Next one. Seria. It's 11. Mm, empezamos. Las once son aquí. Las uno, doce y treinta y cinco. Ok. X twelve. Twelve. X twelve. Twelve five. Okay. Thirty five. Thirty five. Okay. Thirty five. Okay. Yeah. Or la otra forma. Seven. Ah, eight. Thirty seven. Hmm. Okay. No sé qué hora me dio ahí. Right. X X. Sería no, otra sí no. De la otra forma casi no, no, no mucho me la me confundo. Ok. Vaya. Cuando es para. Cuando es para. Ajá. Ok. D a ver, dígalo en español. Seri sería, sería 25 para la una. 
Ah, entonces diga el número 25. El número 25 sería... It, X. Ajá, y luego el número. 26. Mm, 25. 25. 25. Oh. ¿Y cómo decimos para? Es tú. Vaya. Tú, Juan. Vaya, a ver que usted sola pudo. Dele de nuevo, dele de nuevo, sin pausa. X25 to 1. Vaya, ve, qué fácil. Ok. Very good, very good. Yeah. Lo que hace falta es la práctica, por eso lo estoy llamando individualmente, ¿verdad? Right? Y, no y no lo voy a soltar o la voy a soltar hasta que lo den bien. ¿Verdad? Right? Okay. Very good, Yancy. Very good, excellent. Right? Um, Christian, next one. It's a quarter. Two five. Okay. It's four forty-five. Excellent. Well done. Let me see. Danubia. It's a o one o five. Okay. Uh -huh. It's much. a it's a o five. Yes. Four. E, no. It's mm -hmm. a o five. Okay. It's it's five to eight. Mm, cinco no, it, it, no, 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 perdón, perdón. It's five past eight. That's all. Very good, Danubia. <laughs> Very good. Excellent. Good job. Next one. Um, let me see. Tammy. It's three. Oh, no, 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 no. It's, it's, mm, it's 9i3. ¿Cómo? It's 9i3. 9-3. No. Mm. Tendría que decirlo, faltan... 15 a las 3, ¿verdad? No. Ok, vaya, entonces dígame. It's. 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 Espera, que lo anoté. It's. Ok, ¿cómo decimos 15? 15. Fifteen. Fifteen. ¿Cómo? Fifteen. Fifteen. It's fifteen and three. Fifteen two. Cuando decimos para. Fifteen two. two three. Very good. Oh, la dos cuarenta y cinco. Fifteen two three. Y la otra forma. Ay, no. Lo siento. Ok, no problem. It's, it's, it's three. Que? No, no son las tres. Son quince para las tres. Quince no. para las tres. All right. So, si son quince para las tres. Fifteen is, it's fifteen to three es el que acabo de decir. Ajá, exactamente. Ahora, dos cuarenta y cinco. How will you say that? Ah, uh, 3.45. No, es que no son las 3.45. Si son 15 oh, para las 3. Sí, 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 sí. Right. Sería 2, 2, it's 2. Uh -huh. Ajá. 40. 40. 45. Excelente, very good. Dígame usted. It's, it's 2, fast 45. No, it's 2.45. No. It's it's 2.45. Very good, Tammy. Very good. Excellent. Excellent. Well done. And the last one, the last one here, let me see. Um, Adriana, ya para terminar esto. What time is it here? Very good. It's 12 o'clock. La dos en punto. Okay, class. This was time. Esto era sobre el tiempo, right? I hope you understood. Espero uh, tomaron notas, right? 
en su cuadernito o something. Y pienso que como empezamos y como terminamos, superamos. Right? Los desafíos. I believe you, you feel more confident. Se siente más confiado. Right? So, thank you for participating. All right? And once again, thank you everyone for being here in class. And don't forget, no se les olvide eh, las tareas en la plataforma. Que ya para el lunes prácticamente se cierra. All right? No queden afuera. Si quedan afuera sería por su propia voluntad. All right? So, les deseo lo mejor. And I'll see you tomorrow so we can finish tomorrow with the rest of the topics. Okay, class? No homework for today. Okay? So, relax for today and I'll see you tomorrow. Okay? Okay, thank you. Okay, thank okay you no teacher. problem. See you. Thank you, teacher. Thank you. Okay, thank cualquier you. duda, aquí estoy para ayudarles. Don't worry about it. Okay? Thank you, you teacher. Bye. 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 Bye-bye, teacher. Bye-bye.